dann haben wir die Picks für heute. Ich habe, ähm, warte mal, da unten oben hier, so. Ich habe, ähm, es ist gerade Ende Mai und da muss die Steuererklärung abgegeben werden. Ich weiß nicht, oh. seid, seid ihr gute Steuererklärungsabgeber? Ja, ich packe das alles und bringe das zu meinem Steuerberater. Okay, das ist die faule Lösung. Na hallo, das ist die beste Lösung. <lacht> Den ganzen Dreck will ich einfach nichts zu tun haben. Ich ja auch nicht. Ja? Und ich, ich bin dann, ich werde dann, wenn ich das machen muss, Leo, hast du schon gemacht? Steuerberater. Steuerberater. Alex hat keine 31. Mai-Deadline. Ähm, Alex hat einen, also meine Steuererklärung ist eine Seite, die ist vorne und hinten bedruckt. Ich trage ich eine Zahl ein. Ja, okay, das gilt nicht. Das und ist damit schreibe und dann ist die Steuererklärung gemacht. Ja, okay, du bist raus. Was? Mein, meine Steuerberaterin. Das ist, das ist echt ein Argument, hier zu wohnen. Das ja, sehe ich ein, aber das ist ja wirklich unfair. Das ist ja, ja, das ist unerhört. Das ist wie Mogel. Meine Steuerberaterin meinte dieses Jahr tatsächlich, wenn sie wollen, können sie mir das eigentlich über, übrigens auch alles ähm, elektronisch schicken, so per E-Mail. Weil das ist eh eigentlich viel praktischer. Und ich so... So, Explosion der Feuerwerk vor den Augen. Ich so, ernsthaft? Echt jetzt? Ja, das ist viel, viel besser. Was will ich eigentlich mit dem ganzen Papier? Weil ich muss das sowieso elektronisch abgeben und die, 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 die gute Frau ist ein bisschen älter, aber ist total nett. Ich habe früher mich öfter mal um deren IT gekümmert und dann meint sie so, ja, wissen Sie, Herr Wölfle, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, aber es ist total super so. Und Nächstes wow, Jahr wow. WhatsApp, alles mit WhatsApp. Ja, genau, ja, genau. Die könnte ich vermutlich. Großartig. Ich habe ja, hab ja die Firma und ich muss aber auch noch meine private Steuererklärung machen und ich habe auch noch das, das Gewerbe angemeldet von, von vor der Firma, weil manche Firmen lassen sich nicht überzeugen, dass das so mehr oder weniger vorbei ist und deswegen kommen da immer noch irgendwelche Sachen und da muss man das halt immer noch angeben. Das heißt, ich habe nicht nur die Einkommensteuererklärung, sondern auch noch Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Mm -hmm. Und wenn man möglicherweise durch geschicktes Taktieren äh, die vom letzten Jahr auch noch nicht fertig hat, dann muss ich jetzt halt das taktieren. Ja, man, man schickt ab und zu Briefe an und Faxe an das Finanzamt und schreibt drin, äh, geht gerade nicht, sorry. Dann kommt zuerst so ein freundlicher Brief, ja, ist gut. Und dann werden die halt mit der Zeit immer unfreundlicher. Mhm. Ich bin noch bei den freundlichen Briefen, das ist alles völlig in Ordnung. Mhm. Ja? Ähm, aber dann habe ich jetzt halt gerade irgendwie sechs Stück abzugeben. Ja? Jetzt für zwei Jahre Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer. Das ist ja. nicht so viel Arbeit, aber ich bin dann schon so ein bisschen ungehalten. Ja? Ich möchte dann irgendwas anderes tun. Ja, ja, irgendwie das Auto waschen oder ja, alles, alles gut, gut außer, außer nur das. Und wenn er normalerweise kommt dann dazu, dass du dieses Elster-Formular auf Windows laufen lassen oh, musst. Oh Gott. Ja, und dann bist du schon so ein bisschen so ein Ball von Rage und dann machst du Windows, ja, und dann ja, ja. ist ja alles vorbei. Deswegen hat sich schon vor vielen Jahren mal ein Hörer bei uns gemeldet und hat mir hier Steuererklärung für den Mac die erklärt. Elster mit dem Euro im Mund. Das Icon ist die Elster mit einem Euro im Mund. Im das Schnabel, heißt, sich das aber einfach, Schnabel heißt das. Das haben sie sich aber auch einfach selber eingebrockt, dass, dass man so diebische Geschichten, ja. Also, ja. ja. Und was dieses Formular jetzt, diese App nur tut, ist, sie ist nur dieses Formular, dieses offizielle mhm. Formular-Dings, was dann elektronisch die Steuererklärung einreichen kann. Das macht keine große äh, Schätzung oder solche Sachen, das ist nur das Formular. Da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten bis zu, nimm das Papierformular, aber das, das, das kann ich auch nicht wirklich. machen. Ja. Ähm, und es hat die Ausfüllhilfe, es hat das, das Formular, das ist, es hat dieses, ähm, das, äh, dieses, dieses, das vom Feeling her, vom Feeling her ist das halt so, ja. das grüne Papier ist ja. so nachempfunden, ja. aber ist halt eine ordentliche Mac-App und du kannst halt hier ähm, das einfach reinhacken und dann hochladen. Entweder du machst es mit einem Zertifikat, was du vom Finanzamt bekommst, dann ist es voll elektronisch, oder du ähm, druckst es aus und schickst es hin. Ne? Das ist doch auch so eine Rage-Quit-App, wo jemand, Herr Do der Dominik offensichtlich gesagt hat, diese Grütze, die es da gibt, das, kann, das muss doch wohl besser gehen, ohne diese scheiß virtuelle Maschine Mist. Man sich da hingesetzt und gesagt, ich hack einfach dieses Formular in meinen X-Code rein und mach das schön. Mhm. Äh, Hut ab, finde ich gut, finde ich echt gut. Es ist integriert mit anderen Apps, die man möglicherweise benutzt, Receipts App und das Umsatzprogramm. Das äh, kennen vielleicht andere äh, Leute, die selbstständig arbeiten. Das kann man da mit integrieren. Ansonsten ist es so, wie man sich das vorstellt. Man hat, äh, man zahlt einen Preis pro Jahr. Ja? Also du zahlst irgendwie, ich glaube, 10 oder so für äh, das äh, Jahr. Und du kannst zurück bis, ich glaube, 14 oder so, kannst du zurück die alten äh, Sachen jeweils auch freischalten. Und du kannst natürlich die Daten aus dem Vorjahr übernehmen. Und dann ist das ganz nett, weil du kannst halt, 
wenn du 15 gemacht hast, kannst du halt die Daten aus 15 in 2016 wieder laden und dann kannst du mit so einem Assistenten die Felder, die du ausgefüllt hattest, durchklicken ja. und sagen, ja, irgendwie dieses Jahr so viel Krankenversicherung. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, das ist, ähm, das, das macht jetzt deswegen nicht mehr Spaß, die Steuererklärung auszufüllen, aber es ist nicht mehr so dieses der, der, der große Ärger. Ja, ja, verstehe ich. Also deswegen kann man sich das durchaus mal anschauen. Es ist, glaube ich, jetzt der ideale Zeitpunkt. Ihr habt noch äh, drei Tage Zeit. Bis <lacht> <lacht> ja, blöd für euch. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich kann auch empfehlen, einfach mal, wenn man weiß, man schafft es nicht, den Brief zu schreiben, dann verzögern sich die bösen Briefe um ungefähr ein Jahr. Ja, also das, das äh, ja. ist nett. Ja, und äh, das kann man mal machen, wenn man das auf dem Mac machen möchte. Jetzt auch so eine Frage, so, wieso gibt es die zum Beispiel nicht auf dem iPad? Wäre doch auch eine hübsche Geschichte, das dort mhm. auszufüllen. Da kannst du vielleicht noch, weiß nicht, das, das müsste ja, ist ja weiß nicht, so, nicht so viel Aufwand, aber wahrscheinlich wird es sich nicht für ihn jetzt lohnen, dort eine iPad-App von dem Ding zu sein, ja. iPad-Version davon zu haben, könnte ich mir vorstellen. Ja. Na gut, 